Família Angolana, bom dia a quem nos acompanha nesta manhã de segunda-feira. Mais uma vez presentes para levar a informação até si, nosso caro telespectador, é com um imenso prazer que cá estamos para lhe servir. É segunda-feira, 25 de abril de 2022. Estamos há sensivelmente cinco dias para deixarmos o quarto mês do ano e vamos dar um salto para o mês do trabalhador, o mês de maio, esperado com muitas expectativas, sobretudo por causa do feriado do trabalhador. Um dia importante para todos aqueles que têm dado o seu gás para o desenvolvimento de Angola, o desenvolvimento da África e podermos então futuramente, não muito distante disso, acreditamos, concorrer com outras realidades do mundo. Porque a África não pode continuar a, a, a ocupar os últimos lugares. Precisamos também dar um salto e nos posicionarmos e dizer, olha, nós somos capazes de fazer isto e igual a que os outros fazem. Não podemos apenas consumir o que vem de fora, podemos cá produzir. E há muitos exemplos disso. Em África há muitos, muitos, muitos cérebros que são capazes de criar, inovar e eh, dar um grandioso contributo no desenvolvimento da ciência, da agricultura, enfim, das diversas áreas. Então, a humanidade hoje em dia é isso, não é? A humanidade procura evoluir a cada dia. E a África não está uh, atrás disso, não, não está uh, uh, atrás. Quer também andar nos mesmos passos. Só que, infelizmente, continuamos a encontrar uma ou outra dificuldade que faz com que uh, uh, acabemos priorizando outras coisas em, de em detrimento da evolução tecnológica. Mas nada disso vai nos impedir. Podemos sim avançar. Bom, avançar mesmo é olhar para todos os factos que iremos hoje desenvolver nesta manhã. Começando com o que nós apresentamos hoje, né? há pouco tempo, há poucos minutos, mostramos aqui a, 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 o exterior da nossa querida Luanda, as vias principais e secundárias de Luanda, um trânsito ainda flexível para aqueles que, que vão se dirigindo aos seus locais de trabalho, para outros nem tanto, não é? Há quem sempre encontra dificuldade logo cedo, mas é preciso que todos uh, saibamos uh, 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 colocar uh, a responsabilidade em primeiro lugar, quando vamos ao volante ou quando vamos atravessar a via, enquanto uh, uh, peões, é preciso mantermos a, 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 primeiro a responsabilidade em primeiro lugar, depois é que vêm uh, 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 outros comportamentos que podem, infelizmente, uh, uh, desviar a nossa uh, boa conduta ou boa posição na via pública. O importante aqui é responsabilidade no volante, responsabilidade ao atravessar. Bom, então, temos uma manhã ainda cinzenta em Luanda, daqui a pouco vai abrir o sol e vamos ver que o dia vai aquecer. Aliás, já está quente, aqui pelo menos está. E nós vamos esperar que as, o seu dia também seja quente, bastante produtivo e que seja um dia que no final de tudo lhe produza um cansaço numa perspectiva positiva, não é? Alguém tem estado a dizer, olha, chegar em casa e dizer, olha, estou cansado por ter trabalhado é a melhor sensação que qualquer adulto tem, ok? Então, sinta-se cansado no final do dia, mas com o dever cumprido, ok? Não vamos nos cansar por coisas fúteis. Bom, vamos começar olhando para os destaques do Jornal de Angola. Nesta manhã, vários destaques estão na capa do jornal uh, online. O nosso telespectador pode ver isto. Pode ver isto. Desculpa, não temos a capa agora? Uh, o que é que temos agora? Temos o Pedro de Luanda a chegar? Pois, então vamos a isso. Vamos falar do desporto. Deixamos ainda os destaques do Jornal de Angola. O Petro Atlético de Luanda venceu na... Partida passada, por atenção, primeiro venceu aqui em Angola, por duas bolas a uma. E todos acreditamos que seria possível a nossa equipa chegar às meias finais. Alguns nem tanto, né? há sempre aqueles que não acreditam na capacidade do angolano, por achar que não, nós estamos acostumados a ficar no último lugar, ou estamos acostumados a empatar e depois ser eliminados, ou estamos acostumados a, a, a nos iludir e depois as coisas correrem muito mal. Mas o Petro de Luanda mostrou que é diferente. Assim como outras equipas também já mostraram. 
Infelizmente, não conseguimos atingir os, o principal objetivo, que é a final, depois vencer a final, mas até aqui, pelo menos, o Petro de Luanda está a dar a esperança ao angolano de que podemos, podemos erguer a taça uh, 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 africana de clubes. O que é que acontece? O Petro primeiro venceu por duas bolas a uma, e depois foi lá na casa do Mamelodi Sandals e empatou. Empatou. Num jogo difícil e impróprio para cardíacos, eu pelo menos não me atrevi a sentar-me no sofá e acompanhar o jogo, a assistir ao jogo na TV. Não fiz isso. Porque sei que sofreria e muito. Assim como sofri acompanhando o, 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 o relato da Rádio 5, do grupo RNA, Rádio Nacional de Angola. Sofri tanto, sofri tanto, sofri tanto até aos 90 minutos. Aí eu decidi não me surpreender pela negativa. O Petro de Luanda aguentou os 7 minutos acrescentados para o fim do jogo e terminamos o jogo empatado. Assim a vantagem ficou nossa. E avançamos para as meias finais da Liga dos Campeões Africanos em Futebol. Temos aqui a imagem dos jogadores chegando a Angola, no Aeroporto Internacional, 4 de Fevereiro. Ali estão os nossos bravos jogadores do Petro Atlético de Luanda, vestidos de azul e amarelo, aquela cor típica do nosso Petro. Jogou com um equipamento diferente, nada habitual na casa de uma Melody, mas nada influenciou. Conseguimos marcar. Tiago Azulão sempre, sempre, sempre a mostrar a sua potência e a sua eficácia na finalização, eh, marcou e o Petro de Luanda teve então esta a, a, a vantagem que levou a nossa equipa às meias finais da Liga dos Campeões eh, Africanos, de, Liga dos Campeões eh, Africanos, em, em clubes, no caso. Então, temos aqui um, um momento uh, 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 de muita alegria. Inclusive, as ruas de Luanda ficaram pintadas de azul e amarelo, com várias pessoas a prestarem-se calor aos nossos bravos jogadores, que foram arrancar a, 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 o avanço para as meias finais a, a, na, em casa do Mamelodi. Okay. Então, cá estão os nossos jogadores a receber os devidos cumprimentos dos adeptos, dos associados do clube, enfim, um momento enfim, único para, para, para a nossa equipa. Agora, é preciso que, daqui em diante, os nossos jogadores se foquem para a próxima partida e o objetivo deve ser eliminar qualquer adversário que vier. Não importa se é da Tunísia, se é da África, se é, se é, é, é do Egito ou do Marrocos, nós não queremos saber. Nós somos o Petro Atlético de Luanda e vamos vencer qualquer um que seja. Ainda que, 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 que disseram, olha, as coisas mudaram. Então Petro terá de defrontar um potente Real Madrid, Carri Benzema, que não apanha nada. Né? Como é que, qual é o nome do, do guarda-redes do Petro de Luanda agora? fugiu. Deviam chamar a Juliana Jerónimo, que é especialista em matérias de desporto, porque ela conhece todos. Enfim, o nosso, o nosso guarda-redes aguentaria os... os, os um, Erenilton. Como é que é? Ellington. Ellington. Isso. Pronto. É o nosso guarda-redes, do Petro de Luanda. Ele aguentaria qualquer, mas qualquer cabeceamento ou remate de Karim Benzema e nós passaríamos para outra fase, se assim fosse necessário. Quem sabe, quem sabe, vamos acreditar, o Petro pode ganhar essa, 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 esse campeonato, essa, essa Liga Africana de Clubes de Futebol. Se nós vencermos, vamos ao Mundial de Clubes. Então, é possível, é possível. Nós podemos, nós podemos, nós podemos. Nada nos impede. Somos angolanos e o angolano é bravo. O angolano é forte, o angolano... Uh, uh, tem toda a energia necessária para uh, ultrapassar o obstáculo que estiver à frente. Okay? Nós já tivemos uh, uh, o nosso passado muito, muito, muito duro em todas as perspectivas e temos estado a melhorar a cada dia que passa até presente data. Temos prova viva de que nós podemos vencer quaisquer obstáculos. Bom, então é isso. Os nossos jogadores já chegaram. Agora, preciso que se foquem para a próxima partida. Esta festa já passou. Okay? Pronto, já festejamos, comemos o fungo com fumbo aí em Macaiabo, 
comemos o bito, que comemos qualquer coisa que seja do, do agrado de cada um de nós, em alusão a, essa, a, a, a esse avanço para as meias finais. Bom, pronto, já passou. Agora temos de nos focar para a próxima partida, ok? Então, é isso. É isso aí, ok? O nosso Petro passou e avançou. Bom, meus amigos, nós voltaremos a estar juntos dentro de pouquíssimos minutos. Por agora, vamos fazer um curtíssimo intervalo. No momento próximo, já teremos então aquilo que é típico. A notícia. Vamos começar falando de crimes. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo e de novo. Pessoas morrem todos os dias por terem sido assassinadas. Outras, primeiro, são sequestradas. Depois aparecem os corpos. Enfim, a coisa está feia. Muito feia, muito feia. Intervalo. Até já. Thank you.